Und liebe Leute, willkommen zurück zu The Council. So, wir sprechen gerade mit Lord Mortimer, nachdem wir ihm, ihn von der Unschuld von Louis überzeugen konnten. Ähm, über Sarah de Richer, die Mutter von Louis. Also wir haben jetzt gesagt, dass wir davon ausgehen, dass die Mutter scheinbar irgendwelche geheimen Pläne hier durchführt, irgendwas im Schilde führt. Dass sie irgendjemand irgendwas will. Und jetzt kamen wir gerade auf Bonaparte zu sprechen und äh, dieses Gespräch, dieses Angebot mit den Kanonen und dem Geld und so weiter und so fort, was zu einem kleinen Exkurs geführt hat. Mortimer hat gesagt, er hätte erst mit Louis darüber sprechen wollen, bevor Louis äh, mit Napoleon darüber spricht. Da gibt es jedoch etwas, das mich überrascht, sagt er. Hat meine Mutter Waffen verkauft oder warum einen Leutnant helfen? Vielleicht erklärt sich jetzt das gerade, was ich gerade alles versucht habe zusammen zu konstruieren aus der Geschichte. Äh, wird es vielleicht sogar hier noch erklärt. Schauen wir mal. Isn't Bonaparte a bit young to deserve so much attention? Well, you come straight to the point. I like that. Indeed, if you knew just how much you remind me of him. Trust me, I'll wager that Monsieur Napoleon will soon prove himself. I'm working on it, at least. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play. And I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. Hmm. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah. Thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what he said. Um, there's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? Sie hat einen Käufer gesucht. Wofür denn? Für die Waffen? Nee. Glaub ich nicht. Tja, das mit Elizabeth können wir nicht, können wir nicht ansprechen, ha? Huh? Schade. Hm. If only my mother trusted me, but she remained very mysterious. I'd have been delighted to answer your question. Is this usual for her? As head of the order, secrets are her bread and butter, as you can imagine. That said. It's the first time she hasn't let me in on the reason for her trip. And it intrigues me, to tell you the truth. Well, I am sure that Sarah will explain everything once she reappears. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Vielleicht traut sie jemandem nicht, vielleicht hat sie etwas entdeckt, vielleicht hat sie den Verstand verloren. Hm. Tja, kann alles sein, ne? Äh, sie traut jemand nicht. Hat etwas entdeckt. Was hat sie denn in ihrem... Wir haben doch ganz am Anfang Briefe gelesen, die an dem Anleger waren. Hat sie da nicht irgendwas beschrieben? Kriege ich nicht mehr zusammen. Kann man die noch mal nachgucken? Nee, ne? Inventar haben wir die ja wohl nicht. Piacis Brief. Brief von Sarah. Aber ich kann ihn nicht angucken. Ach, schade. Ach, 
her not coming back to the manor after so long makes me wonder if she is wary of someone. Well, certainly. But whom? The only ones who were present during her stay were Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. Von Warner, and myself. Mhm. Mhm, das ist verdächtig. Okay, wir können äh, Adams war ebenfalls hier. Uh, jetzt das gibt jetzt ein paar interessante Optionen hier. Also, wir können sie alle wir können ihn auf alle ansprechen. Ähm, was spannend ist, wäre auf Elizabeth anzusprechen, aber Herzogin Hillsborough war schon da, sagt er. Und sofern wir wissen, ist sie ja mit dem Boot gekommen, mit uns zusammen. Das bedeutet dann wohl, ähm, dass das, tja, war das auf dem Boot Emily oder war das, die, hm, war das ihre Schwester? War Emily hier oder war Emily auf dem Boot? Und aber warum würde sie sich dann einfach so zeigen? Wäre das nicht zu offensichtlich? Sehr spannend, aber ich glaube, ich möchte ihn eher auf Elizabeth ansprechen. Hm. Ah. Ich habe Angst, dass wenn ich eins auswähle, mir das andere entgeht. Was ist spannender? Hm. Wobei hier gab es die, warte mal, das ist vielleicht doch interessanter, denn da gab es ja die Vision, die Louis hatte, worin seine Mutter Emily oder ihre Schwester bedrohte. Wer ist das der? Das ist aber immer noch nicht erklärt, was eigentlich genau mit, mit Elizabeth passiert ist, beziehungsweise wer da der Täter sein könnte. How did my mother and Duchess Hillsborough get on? Oh, very well, I believe. They spent a lot of time together. Without wanting to exaggerate, I rather got the impression that Emily reminded your mother of herself when she was young. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. Genug über sie geredet, was mit ihr verschwinden. Ne, wir wollen jetzt dann doch gerne mal wissen, worüber sie sich unterhalten haben. You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jersey. Or the adoption of the metric system in France last year. Or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. Mr. Eli? Tja, das metrische System. Sind wir wieder bei der Französischen Revolution. Ähm... Um Eingeführt auch als Bruch mit dem alten imperialen royalistischen Maßeinheitensystem. Und dann gibt es ja auch einen neuen Kalender, das wissen ja viele vielleicht auch nicht. Äh, die in der Französischen Revolution wird ein Kalender eingeführt, der 
der die den Monat in drei zehn Tagesabschnitte unterteilt. Also eine Woche hat in der Französischen Revolution zehn Tage. Ähm, und vor allen Dingen äh, die Monate sind dann nach so Pflanzen und Wetter und sowas benannt. Das ist ganz interessant, dieser Naturbezug, der versucht wird daherzustellen. Die einzelnen Tage dann auch. Jeder einzelne Tag im Kalender hat dann einen Bezug zu einer bestimmten Pflanze oder sowas. Ganz spannend. Was ist eine Egriniermaschine? Ich habe keine Ahnung. Aber lasst und über den Frieden von Jassi sprechen. The armistice between the Russians and the Turks. Russia's come out of it having officially won Crimea, which gives it direct access to the Black Sea. And at the same time, the Mediterranean Sea. I'm worried about the decisions Sarina Catherine might decide to take. She's a woman who managed to get rid of her husband to accede to the upper reaches of power. Gaining access to the Mediterranean Sea remains her main objective. When she still had that dear Potemkin as her lover, I could always find out about her intentions, but those days are over. Grigory Potemkin. Ja. Dem kennt man von den Dörfern, ne? Und von dem Schlachtkreuzer. Und das mit den Dörfern übrigens, Potemkinische Dörfer, wird ja im Sprichwort immer so gesagt, dass das quasi Täuschungen sind. Das ist historisch aber gar nicht unbedingt der Fall. Potemkins äh, Siedlungspolitik in Anführungszeichen war ziemlich erfolgreich. Das ist eher das Problem, dass er sozusagen über seine Verbindung zur Zarin, ja, an den geltenden Bestimmung vorbei operiert. Ne? Jedenfalls hat äh, Potemkin sich sehr stark für die Ansiedlung von, von SiedlerInnen aus Europa eingesetzt. Und also zu der Zeit sind sehr viele Menschen aus dem deutschsprachigen Raum und so weiter, aber auch aus anderen Teilen Europas äh, nach Russland gezogen. Und da gab es einen sehr rigide ausgearbeiteten Plan, wie viele wohin, welche Berufe die können müssten und so weiter. Also deswegen ist dieses das sprichwörtliche Potemkinsche Dorf eigentlich völliger Unsinn. Also ich weiß nicht, ich glaube, das kommt, das ist später erst während der russischen Revolution sogar erst entstanden, aber will ich jetzt nicht beschwören. You're speaking of Grigory Alexandrovich Potemkin? The very man. The little devil behind the mother of all Russians. Since his death, I know absolutely nothing of what the Tsarina is up to. Oh, really? Ah, yes. I didn't mean to shock you. Please forgive me. Let's just say that, in my position, it is often advantageous to know about the habits and customs of world leaders. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Huh, are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint Jean d'Acre. Aha, daher also diese ganzen bildlichen Bezüge in seinem Arbeitszimmer. Huh. Mother lulled my childhood with tales of the Crusades. How Richard the Lionheart and Philip Augustus had to battle it out to achieve their ends. And how Guy de Lusignan, having broken his word, launched the siege of Saint Jean d'Acre. Ah, I see Sarah's lessons have inspired new enthusiasts. Good on you, because not everyone can claim they know as much at your age. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know. But I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival 
greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I, I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation. Until the day came when she purely and simply disappeared. Where, where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. W would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. One last thing, although I don't know if there is a connection. I'm listening. A gate was forced the other night near the wharf. Nothing serious, just a few small things damaged. Oops. Sorry, my lord, uh, but I was searching for leads to my mother. I thought I was hot on her trail and didn't take any precautions. Well, you could have reported it to a servant. But never mind. I shall put it down to your ardor and anxiety. However, please try to respect my estate in future. I certainly will. Please accept my sincerest apologies. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. Uh, we will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. Ja, Godoy fehlt noch. Aber was war denn das für eine Bombe, die er da gedroppt hat, ey? Hm. Wahnsinn. Just opposite Mortimer's study. Sagt er so ganz beiläufig. Ja, ja, deine Mutter hat Emma erschossen. Okay. Hm. Auch interessant, ähm, unabhängig davon, der letzte, der ja noch fehlt, ist Godoy. Und der ist ja quasi der Potemkin, <lacht> der Potemkin Spahn jetzt, wenn man das mal so sagen will. Äh, hat dich ja auch schon mal angesprochen, einer der vorherigen Folgen. Ich hm, war sehr gespannt, was, wie der denn hier eingeordnet wird. Und welche Connection der zu den anderen haben soll. Naja. Okay, hoch. Ähm, hm. Was ist das denn hier? Handtücher oder was soll das sein? Okay, sie hat also Emma erschossen. Wo sind wir jetzt? Ach, diese Treppe war das. Ja, okay. Dann geht's da hinten rum, den Gang runter und dann zu dem Zimmer, ne? Warte mal, aber das hier ist doch nicht... Ist das Louis Zimmer? Nein. Soll das die Abstellkammer sein? Das kann doch wohl auch nicht sein. Der Johann, da dürfen wir nicht reingehen. Ich möchte trotzdem einmal noch mal rumschauen, ob es hier was Spannendes Neues gibt, wobei das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Aber wir suchen einen Mörder oder eine Mörderin, beziehungsweise im Grunde ja zwei mittlerweile. Auch wenn es nicht dieselbe Person war. Ja, für diese Schatullen fehlt mir immer noch die Fähigkeit. Ich hatte aber einen Schlüssel gefunden mit diesem Wassersymbol. Das müssen wir uns mal merken. Washington, bist du denn da? Nein, auch nicht. 
Gut, dann muss ich wohl direkt in dieses Zimmer gehen. Wenn ich das richtig sehe. Das Spiel mich nirgendwo reinlassen möchte. Hier muss doch irgendwo Louis Zimmer sein, in diesem holzvertefelten Gang. Kardinale. Da ist Louis Zimmer. Können wir aber auch nicht reingehen. Ah ja, na gut. Computer sagt nein. Na gut, dann wollen wir doch mal zu dem besagten Zimmerchen zurück. Achso, kann ich denn hier rein? Nein. Es geht nur in die Abstellkammer. Wo war jetzt die Treppe? Bin ich jetzt schon wieder dran vorbei? <lacht> la 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 la. Hier muss das sein, ne? Ja, da ist die Treppe, hier ist die Tür. So, und da, liebe Leute, gehen wir in der nächsten Folge rein. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute. Bis dann, euer oh, ja, ja.